ओके गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू गिलमेन टोस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होपफुली तुम सारे वजिया होवोगे ओके गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू गिलमेन टोस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म होपफुली तुम सारे वजिया होवोगे सो प्लीज़ एक बार क्लास में शेयर कर दो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर सकी ठीक है एक बार क्लास में शेयर कर दो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर सकी हाँ जी सौरभ थैंक यू जी ओके सत श्रीकाल सौरभ जी ओके ममता गुड इवनिंग जी होपफुली तुम सारे वजिया होवोगे एक बार प्लीज क्लास में शेयर कर दो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर सकी ठीक है जी आप अज की क्लास में स्टार्ट कर दें होपफुली तुम सारे वजिया होवोगे सो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर जा रहे हैं प्लीज एक बार क्लास में शेयर कर दो कंग्रैक्ट आशीष कुमार सो क्लास स्टार्ट कर तो पहला मैं तुम्हें तो दस देना चाहनी हाँ कि जो गिलमिन टोज वालों गिलमिन टोज वालों तुम्हें तो जी के महापैक दिता जा रहा है गिलमिन टोज वालों तुम्हें तो जी के महापैक दिता जा रहा है जिदे तो टू हंड्रेड टैसट हो गए तो ट्वेंटी थाउजेंड एम सी क्यू सीरीज होगी तो वह एम सी क्यू थोड़े तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुली कंटेंट होएगा जे तुम इस परचेज करना चाहते हो तो तुम इस कोर्स में जस्ट टू डबल नाइन की कॉस्ट के कर सकते हो परचेज कर सकते हो सो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर जा रहे हैं तो अपना अज का क्लास का प्रोसीजर भी सेम एस चीज़ अपनी प्रीवियस क्लासिज वाग देगा जिमें पता है कि आप चौदह लैक्चर एम सी क्यू सैशन के कंडक्ट कर चुके हैं तो तुम फोरटीन के फोरटीन लैक्चर अपने की करने ने रिवाइज करते रहना है वाद वार वार दोबारा दोबारा देखते दे रहना है क्योंकि सारे क्वेश्चन जो तुम दोबारा दोबारा रिपीट करोगे रिवाइज करोगे तो इसके नाल की तो दिमाग के उस दे नाल जिने भी एडिशनल फैक्ट होने तो दिमाग के कट्ठे होंगे जाएंगे तो एग्जाम के किसी तरीके ईवन कि किसी तरीके का अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है ना तो तुम ओनू भी बहुत ईजी तरीके टैकल कर लोगे क्यों क्योंकि अगर तुम इस तरीके के क्वेश्चन किए हो सारे फैक्ट थोड़े तो क्लीयर हो गए क्योंकि मेरा वे की रेंद पढ़ा का मैं डेली बेस से एक क्वेश्चन तो देनी हाँ जिदा आंसर तुम्हें की विद इन थर्टी सैकेंड करना हों तो मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिने भी उस क्वेश्चन के रिलेटड जिने भी रिलेटड फैक्ट होंगे ने मैं सारे थोड़े तो निकस कर दी हाँ जिदे की होंगे तो स्टेटमेंट वाइज सारे ही क्वेश्चन क्लीयर हो जाते हैं ठीक है बेशक पॉइंट के क्वेश्चन आन या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आन तो की हो जाते क्लीयर हो जाते हैं क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के तहत फैक्ट क्लीयर कर दी हाँ ठीक है जी सो एवरी वन गुड ईवनिंग सो आप अज की क्लास में स्टार्ट कर जा रहे हैं प्लीज एक बार क्लास सारे बच्चों शेयर कर दो क्लास सारे ही बच्चों तक पहुँच सके ठीक है जी सो अपना फस्ट क्वेश्चन है विद इन थर्टी सैकेंड तुम की करना उस क्वेश्चन का आंसर करना है दैन आप उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिने भी एडिशनल फैक्ट हो गए उन्होंने डिस्कस करा थैंक यू सौरभ जी सो फस्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो विद इन थर्टी सैकेंड साढ़ा फस्ट क्वेश्चन है कहते हू अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड बाय जहांगीर एज अ इंग्लिश खान कहते जहांगीर ने इंग्लिश खान का जो टाइटल है ये किसन दिता से विद इन थर्टी सैकेंड तुम इस क्वेश्चन का आंसर कर दो कि जहांगीर ने इंग्लिश खान का जो टाइटल है वह किसन दिता से विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर दो हाँ जी आंसर आना स्टार्ट हो गया है नीतू सिंह का आंसर आ चुक है हाँ जी प्लीज विद इन थर्टी सैकेंड क्वेश्चन का आंसर करो हाँ जी गुरमीत सोही ओके मोहन हाँ जी हाँ जी बिल्कुल मोहन बटी जिन्ना भी दा भी आंसर ऑप्शन ए बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आ रहा है जिन्हों का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है उन्हों का आंसर सही है क्योंकि थॉमस रॉय के बच्चे कन्फ्यूज हो रहे हैं ठीक है थॉमस रॉय आंसर नहीं है ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर जहांगीर ने विलियम हॉकिनसू की दिता से टाइटल दिता से इंग्लिश खान का 
ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਹਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੀਡ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਸਨ 1608 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗਏ ਸਨ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਕੌਣ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਜੀ 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਟ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਤਗ ਜੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਕਿਨਸ ਦਾ ਜੋ ਆਫਰ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਆਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਨ ਸਰ ਥਾਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਥਾਮਸ 1610 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ 1610 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰਾਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਥਾਮਸ ਰੋਏ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1894 ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ 1897 ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ 1897 ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 1894 ਅਨਸਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋ ਉਸ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਨਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅਨਸਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟ੍ਰੀਟੀਸ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਦੀਵਾਨੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਉੜੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਹਾਂਜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਹਾਂਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੀਤੂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਰ ਜ਼ਾਫਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਵਧ ਨੂੰ ਅਵਧ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਕ ਟੈਰੀਟਰੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕਰ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈਡ ਮੋਸਟ ਕੋਰੀਡਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਅਮੰਗ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਸਨ within 30 second is question answer kar do so is question answer within 30 second kar do ki kehde saalan de vich congress indian national congress te muslim league de jo aapas de vich relation san oh vadiya hoye san within 30 second third question da answer kar do ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਅਭੀ ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸੁਨੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਹੀ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬੰਧ ਸਨ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂ ਦੇਖੋ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ 1916 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1922 ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਿਲਾਫਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਠੰਡੀ ਪੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾ
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਆ ਵਾਸ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾਏ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਅਲਫੈਂਜ਼ੋ ਦੀ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਫਰਮ ਦਾ ਰੂਲਰ ਆਫ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫਾਲਿੰਗ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੌਰਭ ਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ A ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਨੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਫੈਂਜ਼ੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਲਫੈਂਜ਼ੋ ਦੀ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਅਲਫੈਂਜ਼ੋ ਦੀ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਸ ਰੋਏ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਸ ਰੋਏ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਜੋ ਅਲਫੈਂਜ਼ੇ ਦੀ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਇਸ ਰੋਏ ਸਨ ਪੁਰਤਗੇਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਖੋ ਗੋਆ ਦੀ ਜੋ ਫਰਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਗੋਆ ਦੀ ਫਰਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗੋਆ ਦੀ ਕੋਚੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਚੀਨ ਸੀ ਤੇ 1510 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਬੇ ਕਿਊਰੇ ਨੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਗੋਆ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਦੀ ਕਿਨੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗਵਰਨਰ ਸਨ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫਾਲਿੰਗ ਅਟੈਂਡਡ ਆਲ ਦਾ 3 ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਆਫ ਹੈਲਡ ਇਨ ਲੰਡਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸਵੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮ ਕੋਚਿਨ ਟੂ ਗੋਆ ਸਵੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰ ਆਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਸਟ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ
ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਈ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਆਈ ਕਿਉਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ 31 ਦਸੰਬਰ 1929 ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1930 ਨੂੰ ਕਿ ਫਰਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 26 ਜਨ 1930 ਨੂੰ ਕਿ ਫਰਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਰਵਿਨ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਸੀ ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਆਥਰ ਆਫ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1857 ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ 1857 ਬੁੱਕ ਦਾ ਆਥਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ हां जी आंसर आने स्टार्ट हो चुके ने बिल्कुल राइट आंसर आने ने ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर वीडी सरवारकर जी सन जो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक दे की सन ऑथर सन ठीक है ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਕੀ ਸੀ ਜੋ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ
ਈਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 7084 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 7073 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ 7073 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ओके आशीष जी ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ 2018 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2018 ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 2018 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 7073 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜਸਟ ਵੇਟ ਜਸਟ ਵੇਟ हां जी सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो हु लेड द इंग्लिश मिशन टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर फ्रुक्शेस 1715 एस क्वेश्चन आंसर विद इन 30 सेकंड कर दो के हु लेड द इंग्लिश मिशन टू कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर फ्रुक्शेस इन 1715 एस क्वेश्चन द आंसर विद इन 30 सेकंड कर दो ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹੂ ਲੈਟ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਇੰਪੈਰਰ ਫਰੋਕਸ਼ੀਅਰ ਇਨ 1715 ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਜੋਹਨ ਸੁਲਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਹਨ ਸੁਲਮਾਨ ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर कहंदे हु लेड इंग्लिश मिशन टू द कोर्ट ऑफ मुगल एम्पायर फ्रुक्शियर 1715 ठीक है कौन सा नो जोहन सुरमान सन ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर जोहन सुरमान सन जिस तो बाद की है फ्रुक्शियर एक्ट आया सी 1717 17 दे विच ठीक है फ्रुक्शियर फरमान आया सी जिस दे विच तीन फरमान्स लेंदे गए सी ठीक है ਤਿੰਨ ਫਰਮਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਦੋਂ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਏ ਸਨ ਜੋਹਨ ਸੁਰਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਹਨ ਸੁਰਮਾਨ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੋਹਨ ਸੁਰਮਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੁਕਸ਼ੀਅਰ ਫਰਮਾਨ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ 1717 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ सो so, इस तो इलावा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗਿਲ ਮਿੰਟੋਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਸਟ 1099 ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਲ ਮਿੰਟੋਸ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਮੁੱਦੀਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਦ ਇਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜੋ ਮੁੱਦੀਮਾਨ 
सिवास्वामी अय्यर सर तेज बहादुर सुपरू डॉक्टर पी आर आर पी ठीक है मुहम्मद अली जी ना ये तीन चारों के चारों ही जो इंडिया मैंबर सन कि मुडी मैन कमेटी के ठीक है ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर सो अपने नैक्सट क्वेश्चन है केंद्र कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर केंद्र जो कैबिनेट मिशन है ये इंडिया के कदों आया से वैरी वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन आंसर सारे बच्चों आंदा होना चाहिए कि जो कैबिनेट मिशन है ये इंडिया के कदों आया से विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर करो कि जो कैबिनेट मिशन है वो इंडिया के कदों आया से हाँ जी बिल्कुल सही आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कैबिनेट मिशन इंडिया के कदों आया से नाइनटीन फोर्टी सिक्स के आया से इंडिया के इंडिपेंडेंस बारे गल कर ठीक है इंडिया की इंडिपेंडेंस बारे गल कर आया से कैबिनेट मिशन प्लैन जिन्होंने के कहा जाता है नाइनटीन फोर्टी सिक्स के इंडिया के आया से तो याद होएगा कि इंग्लैंड इंग्लैंड नाइनटीन फोर्टी फाइव के लेबर पार्टी आ गई सी ठीक है क्लाइमेट एटले दे ठीक है क्लाइमेट एंटले के अधीन की है जो प्रेजिडेंट बन चुके सन वो इंग्लैंड के ठीक है उन्होंने ही जो कैबिनेट मिशन प्लैन है इंडिया के भेजा से कदों नाइनटीन फोर्टी सिक्स के वो कि आया से इंडिया की इंडिपेंडेंस की गल कर आया से नाइनटीन फोर्टी सिक्स के इंडिया के सॉरी एक्चुअली अच्छ पता नहीं गलती दे नाल हाथ प्रेस हो जाता है सॉरी फॉर दैट सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हु ऑफ द फॉलोइंग वाज इम्प्रिजन फॉर सिक्स इयर्स इन मंडेला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट केंद्र किस परसन न मंडेला जेल के भेजा गया से स्वदेशी मूवमेंट के टाइम छे साल के लिए ठीक है सिक्स ईयर के लिए किस परसन न मंडेला जेल के भेजा गया से छे साल के लिए ठीक है सिक्स ईयरस के लिए इस क्वेश्चन का आंसर करो विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर दो जी विद इन थर्टी सैकेंड कि किस परसन न स्वदेशी मूवमेंट के टाइम छे साल के लिए कितने भेजा गया से मंडेला जेल के भेजा गया से इस क्वेश्चन का आंसर करो विद इन थर्टी सैकेंड बहुत ज्यादा ईजी क्वेश्चन है जी हाँ जी इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर आना स्टार्ट हो चुके अभी शर्मा हाँ जी लवप्रीत सुनीता बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक जिन्हों भेजा गया से मंडेला जेल के ठीक है जी बाल गंगाधर तिलक ने इस ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट दो न्यूज़ पेपर चलाए सन केड़े केड़े एक केसरी ठीक है एक केसरी न्यूज़ पेपर चलाया सी एक मराठा ठीक है केसरी तो मराठा न्यूज़ पेपर चलाए सन बाल गंगाधर तिलक जी ने जो मराठा से उसकी लैंगुएज कि इंग्लिश लैंगुएज से तो जो केसरी न्यूज़ पेपर से उसकी लैंगुएज कि उसकी लैंगुएज से जी मराठी ठीक है मराठी लैंगुएज से ठीक है जी सो इस तो इलावा जो बाल गंगा तिल तिलक है इन्हों टाइटल मिले से लोग मान्या का ठीक है लोग मान्या का टाइटल है बाल गंगाधर तिलक जी ने मिले से इस तो इलावा बाल गंगाधर तिलक जी ने दो फैसटिवल चलाए सन कि गणपति फैसटिवल एक से गणपति फैसटिवल गणपति फैसटिवल तो दूसरे से शिवाजी शिवाजी फैसटिवल तो गणपति फैसटिवल ये दोनों ही बाल गंगाधर तिलक वालों म चलाए गए सन स्टार्ट किए गए सन बाल गंगाधर तिलक जी ने फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फादर ऑफ अनरेस्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इस तो इलावा बाल गंगाधर तिलक वालों एक लाइन बोली गई सी एक शब्द बोले गए सन स्वराज इज माई बर्थ राइट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट ठीक है स्वराज इज माई बर्थ राइट ठीक है इन्होंने कहा कि एंड आई शैल हैव इट ठीक है जी हाँ जी सो so, अपना नैक्सट क्वेश्चन है केंद्र वैन डिट मुस्लिम लीग कॉल द डायरैक्ट एक्शन डे कसलिम लीग ने किस कदों डायरैक्ट एक्शन लिया से ठीक है डायरैक्ट एक्शन डे विद इन थर्टी सैकेंड इस क्वेश्चन का आंसर कर दो वैन डिड मुस्लिम लीग कॉल द डायरैक्ट एक्शन डे इस क्वेश्चन का आंसर विद इन थर्टी सैकेंड कर दो हाँ जी सब ही राइट आंसर आ रहे हैं हाँ जी बिल्कुल सही सो इस क्वेश्चन का आंसर करो वैन डिड मुस्लिम लीग कॉल द डायरैक्ट एक्शन डे
हाँ जी अभी शर्मा का बिल्कुल राइट आंसर आया है सो ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर नाइनटीन फोर्टी सिक्स के है कि मुस्लिम लीग कॉल द डायर एक, डायरैक्ट एक्शन डे जिस टाइम जवाहर लाल नेहरू जी ने जवाहर लाल नेहरू जी ने की है कैबिनेट के बुलाया गया सी ठीक है कैबिनेट के बुलाया गया सी जिस करके की होया सी जो अपने मुस्लिम लीग से नाराज हो गई सी तो उन्होंने डायरैक्ट एक्शन डे अनाउंस किया नाइनटीन फोर्टी सिक्स के ठीक है जी नाइनटीन फोर्टी सिक्स के देखो जो तो लॉर्ड वैवल इनवाइट जवाहर लाल नेहरू टू फॉम फॉम अ कैबिनेट ऑन ट्वेल्थ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स केंद्र जो लॉर्ड वैवल ने इनवाइट किया जवाहर लाल नेहरू ने कैबिनेट फॉर्म करने के लिए से ट्वेल्थ अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स के उस टाइम की है मुस्लिम लीग स्ट्रोंगली डिसएग्रीड विद डिसीजन तो जी मुस्लिम लीग है वो डिसएग्री हो गई सी इस डिसीजन के उत्ते तो उन्होंने डायरैक्ट एक्शन कॉल किया कदों सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स में ठीक है जी बिल्कुल सही सिक्सटीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सिक्स ठीक है जी सो so, अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज मेन ऑबजैक्टिव ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट से देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस बारे आप गल की है कि इंडियन नैशनल कांग्रेस कदों बनी सी अठारह सौ पचासी के इंडियन नैशनल कांग्रेस बनी सी ठीक है जी अठारह सौ पचासी तो लैके जो उन्नीस सौ पं तक का टाइम रहा है वह कि टाइम रहा है मॉडरेट्स का ठीक है तो मॉडरेट्स की डिमांड की सी कि सू सैल्फ गवर्नमेंट चाहिए है ठीक है मॉडरेट्स की डिमांड की सी सैल्फ गवर्नमेंट चाहिए है तो उन्नीस सौ पांच तो लैके उन्नीस सौ छे भी तक कि टाइम चलिया है ये टाइम से जी एक्सट्रीमिस्ट का तो मैं ये दस दो कि एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड की सी एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड की सी ये पूछा गया है तो देखो जो भी आंसर बी कर रहे हैं ना वो ये देख के जो सैल्फ गवर्नमेंट डिमांड से ये कि डिमांड से जी मॉडरेट्स की तो मैं ये दसो कि एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड कही सी हाँ जी जिन्हों का भी आंसर ए आ रहा बिल्कुल राइट आंसर है जी मैं तुम्हें तो ऑलरेडी दस चुकी हाँ कि जो मॉडरेट्स की डिमांड से सैल्फ गवर्नमेंट तो एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड से कंप्लीट अटोनमी उन्होंने की कहा कि सूँ क कंप्लीट अटोनमी चाहिए है ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर सो नैक्सट क्वेश्चन है जी आर्या समाज वॉज फाउंडड इन विच ईयर केंद्र जो आर्य समाज है कल मैं तुम्हें तो दसिया कि आर्य समाज कि ने फाउंड किया अज मेरे को क्वेश्चन की है कि जो आर्य समाज है वह कि द्वारा फाउंड किया गया से विद इन थर्टी सैकेंड क्वेश्चन का आंसर कर दो हाँ जी सब का ही राइट आंसर आ रहा है स्वेस क्वेश्चन का आंसर कर दो आर्य समाज वॉज फाउंडड इन विच ईयर कि आर्य समाज है जो वो किस साल फाउंड किया गया से इस क्वेश्चन का आंसर करो जी फोर्टीनथ क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर है जी ऑप्शन बी जो आर्य समाज है वो एटीन सैवनटी फाइव के फाउंड किया गया से अठारह सौ पचहत्तर के फाउंड किया गया से हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर प्लीज मैं एक बार दस दो कि जो आर्य समाज है मैं कल ही दसिया कि द्वारा फाउंड किया गया से सो इस क्वेश्चन का आंसर भी कर दो कि जो आर्य समाज है मैं कल दसिया कि कि द्वारा फाउंड किया गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स के द्वा दस दो कि जो आर्य समाज है वह कि द्वारा फाउंड किया गया से सो अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी हु ऑफ द फॉलोइंग थ्रू बॉम्ब ओवर द लॉर्ड हडिंगे ऑन ट्वेंटी थ्री दिसंबर नाइनटीन ट्वेल्व केंद्र उन्नीस सौ बारह तेई दिसंबर उन्नीस सौ बारह न लॉर्ड हडिंगे के उत्ते बंब किस द्वारा सुटिया गया से इस क्वेश्चन का आंसर करो जी केंद्र हु ऑफ द फॉलोइंग थ्री बॉम्ब ओवर द लॉर्ड हडिंगे ऑन ट्वेंटी थ्री दिसंबर नाइनटीन ट्वेल्व बट एक्चुअली दे फॉर्चुनेटली की होया सी जिस दे उत्ते बॉम्ब सुटिया गया सी लॉर्ड हडिंगे दे उत्ते हाँ जी नहीं जी राजा र... फिर अगर राजा राम मोहन रॉय ने आर्य समाज फाइंड फाउंड किया तो मैं ये दस दो कि ब्रह्म समाज कि द्वारा फाउंड किया गया से हाँ जी बिल्कुल सही गुर गुरवीर कौर का राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया से ठीक है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा फाउंड किया गया से आर्य समाज ठीक है ब्रह्मो समाज फाउंड किया गया से राजा राम मोहन के द्वारा ठीक है सो इस क्वेश्चन का आंसर कर दो हाँ जी सब का ही राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर पंद्रवें क्वेश्चन का आंसर है जी हु फाउंड द थ्रू बॉम्ब ओवर अ लॉर्ड हडिंगे टू ट्वेंटी थ्री दिसंबर उन्नीस सौ बारह के तेई दिसंबर उन्नीस सौ बारह में लॉर्ड हडिंगे के उत्ते बंब किसते द्वारा सुटिया गया राश बिहारी बोस के द्वारा 
ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹੈਡਿੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਹੈਡਿੰਗੇ ਇੰਜਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹੈਡਿੰਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਲਾਰਡ ਹੈਡਿੰਗੇ ਐਸਕੇਪ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛੁੱਪ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਾਪਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੋਸ਼ ਸਨ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਸਨ ਬਟ ਜੋ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਬੋਸ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨ ਸਨ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੋਸ਼ ਜੀ ਸਨ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 18 ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1907 ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਸ਼ ਬਿਹਾਰੀ ਗੋਸ਼ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਸਨ so next question hai ji who among the following who among the following said about derogins that are the pointers of the modern civilization of bengal kende kinna nu keha janda hai theek hai jin kinna ne kiya si pointers of the modern civilization of bengal a is question da answer karo within 30 second who among the following said about the derogins that they are pointers of modern civilization of bengal ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਦਿਨ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋ who among the following said about derogations that the are the pointer of modern civilization of bengal ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ RAM MOHAN ROY ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੌਣ ਸਨ ਰਾਜਾ RAM MOHAN ROY ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਫ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 17ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ